哈喽，朋友们，大家好，我是老狼。实的实的，换换衣服，一会儿准备出发，把我的东西拿走，然后，呃，去火车站。我今天的计划是这样的：上火车，如果能补到卧铺，我就去；如果补不到卧铺的话，哎呀，我就直接下一站回来了，不往前走了。要不十七个小时的火车坐硬座。不是硬座了，是没座啊！来回来换座应该是有的，但是需要来回来去的换，从这个车厢换那车厢，来回来去串，要不然没有座。所以说，先啥吧，先上火车再看吧。小涛一会儿来接我们，我把我这个衣服啥的，就是扔楼下吧，衣服帽子扔楼下得了。这家不穿羽绒服，到底儿冷啊！小涛没来，我自己去冷库拿东西吧。我身份证在那，在车里边呢。没有身份证没法坐车呀。上次去北京就把身份证搞丢了，哎，所以说我身份证一直都放车上。今儿个一会儿去把身份证拿着。然后，如果小涛没来了，我就直接打个车去火车站。漠河这边。就是出租车便宜，室内五块钱，出市十块钱，再远再加钱，也不用打表，从童叟无欺。上车五块钱，只要在室内范围，这个两个桥不出，那都是五块钱，出桥就十块呵呵。所以说本地人基本上没有几个开车的，车都扔短裤，出门就打就是直接打车走。来吃个早餐。让你们见识见识，老说漠河看我们不冷，让你看看什么叫冷，看见了吗？我们一进屋的时候，看这门上，看这门上，漠河这边家家门都这样，只要一开门里边全是霜。小涛回去了，我自己来火车站了，才看着火车站那竟然进了个大雪人。人家雪人见都好看，关键他这是人工造雪弄的雪，不像那个咱们那个雪，是地上搂那个山雪。我在墨河等你，早尾。<笑>我这我现就买的阿门了，那双叉五去吧。哎呀，我想买卧铺，没有没有卧铺，我都不想去了。哎呀，哎，没有，没有，上车补一下看吧。要补不着，我直接，直接就下车了。到到到，到阿木尔下车再回来，开车回家。看这游客有多少，都在源源不断往里坐，都在坐这趟，坐趟火车，所以说基本上不好弄。想都不用想。这边入口还在源源不断的往里进人，大车已经人满为患了，所以说现在运力不足，我估计想补票难了，坐票都不好补。不用坐火车了，买到机票了，正好一张机票让我买来了，直接坐飞机到哈尔滨，不用在这急了，真好。现在我们准备去机场了。呃，四点五十的飞机，然后咱们三点钟就提前去，万一安检不行呢？然后从南京往回飞，那个是八点四十、八点二十的飞机，然后我坐飞机是六点多到南京站，到时候不行打车去、呃、去那个啥吧，因为南京站到南京机场好像四十多公里，他说南京南站近一些，但是南京南站的票没有了。只能坐那个绿皮，坐俩小时，还给我买个卧铺。<笑>国内出发，我们进。我先插包吧。
牌了，准备过安检，也不知道我的无人机能不能过。我是六三幺八八。啊、哦，我是六二六八，六二六八，没到，没到时候呢。无人机可以随便携带，充电宝不超过两万。哎，我已经过了安检，给你们装一下，不能太乱。知道抹脖子啥意思了？现在外边有俩飞机等着起飞呢。那个是空成都航空，这个是春秋航空。我的飞机可能应该还没到呢，我那好像是南方航空的。你们的行李出来了。飞机开始加油了。原来飞机的油箱、油箱口在这个飞机板子底下。啊，右边往上一加，开始加油。这架春秋航空起飞了。看见中国石油、中国石化，还有中国海油，竟然还有中国航油。这个车上的字儿写的就是中国航油。现在这跟大场馆子正往飞机里边加油呢，是不是两边油箱是通着的？上飞机啦！我们这飞机就从这廊桥过来的，下边那小车拉的就是托运行李的行李，要从那个车上带放到飞机里边去。五十五十二。这个靠靠大后边，这飞机嗡嗡在响的地儿。啊！一，我二。熄灯了，准备起飞。机翼的辅助机翼已经伸出来了。本来都已经都滑行，可能要飞了，然后突然又滑回来了，好像是哪位旅客有个电池放在这个行李里边托运了，一会儿要找出来，晚点了。本来是四，是五点，哎，四点五十飞，现在已经五点四十了，然后一人发了一瓶水，一人发了个饭团，准备起飞了。排除了，晚点了四十多分钟，还好能飞了。起飞了，这一瞬间震耳欲聋啊！一个多小时到哈尔滨。提示您，继续前往北京的旅客，稍后您下机时，请带好您的全部手提物品，请带好您的全部手提物品，落地哈尔滨的行李箱、大家物品。又出岔头了。
本来是应该今天接着坐飞机坐到南京的，结果他刚才一出票，我一看他给我出成十六号的了，十五号的票没有了，一会儿看是改签还是怎么着？还有麻烦不？我看我发现我上哪儿看去，一步一个坎儿，走哪儿都是麻烦。要不我应该是坐那个中国东方航空，就坐那个。现在已经开始登机了，哎，来不及了。跟那个他那边商量的，也是不是人家的错，是我的错。我给截图是截的日期，截十六号，人家给我出十六号了。现在再开退改签吧。产假小鱼真真真给力，直接直接马上就给我办了，把这个把这个机票马上那边再定了吧，原来那给我退了，这样基本上耽误了一个小时吧，也不算耽误，到的时间晚五十分钟，还算顺利吧，已经到转机口这了，直接。不用安检了，直接就是不用麻烦了。胃又疼了，在机场吃份面，机场的面是真贵呀，五十八一份。哎呀，带两个咸菜，不吃不行，胃太疼了。想着买个苏打水，没有卖的。嗯，五十八一份面，挺好吃。顺利上飞机了，九点二十五开的这个，耽误了，停止耽误了四十分钟，四五十分钟吧。主要是之前那个飞机晚点了，要是不晚点的话，也能赶上那一趟飞机，也无所谓了，是吧？这就是飞机的马桶。我一直在好奇，这么摁一下之后，它这里边这个咔一下去哪儿了？咱们城市有下水道，飞机也没有啊。这个好，出漠河跑跑南京开学了吧？雪下还挺大，漠河都没下雪，南京下雪了。叫了个滴滴，我然后现在赶到芜湖去。南京那儿虽然是凉，它这边有点凉，但是和漠河那种冷是两种感觉。在这儿我可以不用戴手套，但是在漠河不戴手套，手要冻掉。但是我有点后悔了，我我没穿我那羽绒裤，只穿了棉裤来的。如果穿羽绒裤就好多了，羽绒裤就没这么冷，也不是冷，就是有点凉。总算是到了，叠叠半半三点钟。三点钟才到，到酒店了。哎呀，困死我了，要睡觉了。环境不错，还有浴缸，泡个澡，让我睡个觉。朋友们，明天见吧。啊。